So, es geht weiter hier bei Kingdom Hearts. Willkommen zurück. Wir haben in der letzten Folge Herkules, nee, Herkules nicht, den Hades besiegt. Und haben jetzt noch eine Welt, die wir besuchen können. Ach, guck mal, jetzt geht's hier. Just bits and pieces. Maybe you could try telling us some more stuff about her. Who knows? It might even help you remember other things. Well, uh... She was quiet. And always drawing. When we'd go to the beach, she'd draw a picture instead of swimming. Sometimes she'd draw us, too. She was really good. I remember Riku and I fighting over who she'd draw next. But one day, she was gone. Just like that. I think the grown-ups knew the reason. They might even have tried to explain some of it to me. But I was little. I probably didn't understand what was happening. I remember crying after she was gone. But that's all. I still don't remember her name. Ah, I must point out, Sora keeps remembering things instead of forgetting them. It seems to me, forgetting things may be the only way to reach the memories buried deeper down inside each of us. So we should forget in order to remember? Like those guys said, our most precious memories lie so deep in our hearts that they're out of reach. All that stuff about finding, being losing, and losing being finding? I didn't get it at first, but maybe this is what they meant. Gore, Sora, I think I'm a little jealous of you. How come me and Donald and Jiminy aren't remembering more of the stuff from our memories? Come on, Goofy. Let's get going. We gotta forget things faster. Ja, schön, dass ich dann jetzt auch mal wieder darf. Genau, wir wollen jetzt nach Halloween Town. Erstmal hören wir uns an. Ach, könnte ich mich doch bloß wie du an so etwas erinnern. Überleg doch, woran du dich alles erinnerst. Bald fällt dir auch ihr Name wieder ein. So, jetzt müssen wir nach oben, ne? Oder sind wir dann jetzt wieder in irgendeinem Land? Ah. Just as we intended. We'll continue with our plan. Let's see how far this group will go. You had your fun on the first floor. So this time, it's my turn. <laughs> I'm not going to just give it to him. Don't break it. Well, do I detect a soft spot? I'm not gonna break the toy. I'm not dumb. Don't forget. Sora is the key. We need him if we're going to take over the organization. I know that you're in on it too. But keep it under your hood. At least until the time is right. been wise to have done the same let's see so sora did anything back there help you remember your friend's name uh her name's the only thing i can't seem to remember So, kann ich jetzt auch mal wieder. 
Mich wundert, ne, dass die ja die ganze Zeit in irgendwelchen Welten unterwegs sind. Und eigentlich müssten ja auch die Schuhe mal dreckig sein, aber der Teppich hier in diesem Schloss oder der Boden, der ist porentief rein und weiß. Das ist Wahnsinn. So, diese komische Laxine, da bin ich ja mal gespannt, äh, was die, ähm, was die dann so schön das mit uns vorhat. So, bleibt ja nur noch Halloween Town, ne? Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Oh ja, sieht genauso aus. Ah, hier gefällt es mir gar nicht. Ich wette, hier wimmelt es nur so von Geistern. Na und? Was haben wir schon zu befürchten? Man erschrickt sich nicht, wenn man darauf vorbereitet ist. Nicht mal echte Geister können uns jetzt noch das Fürchten lernen. Wenn, du, wenn sie uns erspähen, sind sie diejenigen, die schreiend davonlaufen. Meinst du wirklich? Glaub mir. Willkommen in Halloween Town. Wow, ein Geist! Wow, das war der beste Schrei, den ich seit Jahren gehört habe. Wenn du so leicht zu erschrecken bist, wird das ja ein Riesenspaß. Pardon, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Jack Skellington. Ich wohne in Halloween Town. Ich bin König der Albträume und Meister des Grusels. Wenn ihr es also gern richtig gruselig haben wollt, seid ihr hier goldrichtig. Wollen wir nicht? Momentan gibt es in Halloween Town eh ein kleines Problem. Was für ein Problem? Naja, so eins. Es beginnt immer damit, ne? Immer mit einem Kampf. Achso, ich hätte vielleicht, äh, denke ich gerade, ich habe ja noch den Dumbo. Ich weiß jetzt nicht, ob der so... Ach, cool, guck mal, die Donald-Karte ist auch angepasst jetzt hier. Dem, dem Aussehen. Oh, wie viele sind denn hier noch? Oh nein, da ist wieder so eine scheiß Blume. Verdammt. Die hasse ich. Okay. Selbst die Blumen sehen hier total ausgenudelt aus. Hause tot. So. Boah, wie viele kommen hier denn noch? Na gut, das ist natürlich jetzt der Anfangskampf, ne? Für den Start in dieses Level. Ach, ich kann den sogar, glaube ich, ein bisschen steuern. Das habe ich gar nicht gecheckt vorhin. Oder letzte Folge, besser gesagt. Boah, ich muss hier langsam mal... Ich könnte mal langsam hier ein bisschen... Oh oh. Kann ich jetzt mal wieder Karten haben? Ne, gibt's nicht. An den Steuern, das habe ich gar nicht gecheckt. Oh, endlich. Eine mächtige Dunkelheit. Was soll denn das? Warum hast du die Herzlosen gerufen? Habe ich gar nicht. Ich wusste lediglich, wann sie auftauchen. Eigentlich würde ich sie sogar lieben gerne loswerden. Die Herzlosen greifen den Leuten nämlich an, anstatt sie nur zu erschrecken. Warum sind sie hier? Nun, das gleiche wollte ich eigentlich gerade Dr. Finkelstein fragen. Ich bin auf dem Weg in sein Labor. Kommt doch mit. 
So, was sollen wir tun? Wir sollten ihm wohl lieber folgen. Das gefällt mir gar nicht. Was, wenn uns direkt zu den Herzlosen führt? Bingo, du kannst Gedanken lesen. Wow. <lacht> Haha, das war bloß ein Scherz. Auf geht's. Sora lernt Terror. Aha. Ich jage den Gegnern Angst ein, dass sie nicht mehr angreifen. Beschwörungskarte Simba plus, plus eine Itemkarte. Ich weiß sowieso schon, dass ich das nie machen werde. So, ich muss jetzt erstmal einen Speicherpunkt haben. Das heißt, ich muss hier mal kurz raus. Und mal eben hier... So. Ja, das tut gut. So. Gut, dann machen wir also Halloween Town unsicher. Also ich finde es halt echt schade, dass es hier so gut wie keine wirklichen ähm, so Geheimnisse zu entdecken gibt, wie eben in den alten, also in dem ersten Teil, so mit den trio -Tags und keine Ahnung. Also, ja. Ich hoffe, wie gesagt, sehr, dass diese Kartenkampfgeschichte, dass das in den nächsten Teilen nicht mehr so sein wird. Weil, wie gesagt, das ist für mich persönlich, ich finde es nicht so cool. Vielleicht muss man doch einfach der Typ für sein, der so sowas einfach generell gerne mag. So, ich wollte noch mal eben hier meine Sets ein bisschen bearbeiten. Und zwar haben wir jetzt ja relativ viele Eiszauber. Warte mal, den können wir mal wegmachen. Ähm. Machen wir auch mal weg. Äh, das kann auch weg. Eigentlich brauche ich noch eine Vita, ne? Ich glaube, ich mache nochmal folgendes. Ich äh, nehme noch mal den Dumbo raus. Und setz mal diesen Cloud ein. Der hat zwar nicht sonderlich viel, ich habe nur vier, aber probieren können wir es ja trotzdem mal. noch 15, die ich nehmen kann. Ja, dann machen wir den auch mit dazu. Dann haben wir zumindest alle Punkte mal aufgebraucht. So. Ah, okay. Kann ich... Oh, die Türen sehen hier auf jeden Fall cool aus. Oh. Toll, jetzt habe ich mich selber verletzt. Das ist ja Schwachsinn. Das war nicht so schlau. So, einmal wie in der Mini-Playback-Show damals, schön durch die Zauberkugel, umziehen und ein neuer Mensch sein. So, dann werden wir den auch mal gleich... Es nützt ja nichts, ich komme ja nicht drum rum, ich muss ja kämpfen, sonst... Ja, 
Jetzt steige ich hier nicht im Level auf und das wird uns am Ende nicht helfen. Okay, jetzt probieren wir den mal aus. Na toll. Ja, das hat ja viel gebracht mit dem. Ganz toll. Drängende Dunkelheit. Das ist natürlich eine Karte, die wir immer gut brauchen können. Äh, was haben wir denn noch so? Hier haben wir... Ah, die will ich eigentlich gar nicht wegtun. Schaut mal, hier vorne können wir mal so ein paar... Ich meine, Dösen ist ja ganz schön und gut, aber... Hier ist ja nach wie vor meine Hoffnung, dass wir da mal so ein ganzes Set voll bekommen, genauso wie bei dem... Sonst würde ich dann nämlich auch schon längst welche löschen, aber... Aus dem Grund eben dann entsprechend nicht. So, was können wir noch alles an? Ah, okay. Halt, ich will erst nochmal hier... Ah, cool. Ja, also den Simmer brauche ich hier, glaube ich, fast nicht mehr nutzen. Der hat mit seinen sechs Punkten hier, glaube ich, ziemlich schlechte Karten. Also mit seinem Wert von sechs. Ich frage mich, wenn ich jetzt hier mal in den Mukri-Raum, ähm, also wenn ich jetzt hier mal in den Mukri-Raum irgendwie machen würde. Ob der vielleicht dann, äh, Ob der dann irgendwie... Ich sag mal... Besser... Wäre. Also ob ich da bessere Karten bekomme, so. Drängende Dunkelheit. Da kriegen wir jetzt komischerweise sehr viele von. Ich frage mich, warum. Nicht, dass ich mich beschweren will. Ich finde das ja gut. Aber... Wow! Ach, hier ist wieder so ein... Irgendwas, was mich abschießt und wahrscheinlich wieder für Verwirrung sorgt. Oh, wow. Tatsächlich mal... Erstaunlich. Das läuft gar nicht mal so schlecht. Hä? Premium-Karte? Ist das ein Premium-Raum? Ah, okay. Jetzt hat es wenigstens mal was gebracht. Gigschack. Ah, okay. Ah, warte mal, da machen wir gerade mal... Oh, verdammt, ich wollte die... die, die ähm, Cloud-Karte... Äh, eigentlich aufwerten. Jetzt kommt hier auch einer. Ja. Oh. Ah, Karte. Kubita.
frage mich, wofür diese Blumen hier gut sind. Ach so, die spucken auch was. Okay. Oh. Ach so, ich dachte, die hätten mir die... Boah, das ist ja furchtbar. Ich bin ja hier so schlecht. Ich habe hier ständig irgendwelche Probleme zu überleben. Ich muss unbedingt ähm, beim nächsten Mal, wenn wir einen Stufenanstieg haben, dann meine LP-Leiste nochmal ein bisschen auffüllen. Ich denke, ich werde dann, bevor ich dann die nächste Folge aufnehme, nochmal ein paar... Sachen offscreen machen, noch mal so ein paar ähm, Kämpfe hier offscreen machen. Weil diese stupiden Kämpfe, das ist glaube ich jetzt für euch so zum Zuschauen nicht sonderlich interessant, weil das ist eigentlich immer nur dasselbe draufgehaue. Das ist ja dann, wenn ich das offscreen mache, ist es auch wirklich so, ich habe dann auf einem Bildschirm, gucke ich meistens irgendein Video, habe dieses hier dann lautlos. Ähm, und, und kämpft dann einfach nur stupide, ohne irgendwie was zu hören oder so, weil ich sag mal, dass die Geräusche, die hier sind, die brauche ich jetzt beim, beim Dings nicht. Die brauche ich nicht zwingend, weil wie gesagt, so unterhaltsam ist es in dem Sinne nicht, was hier gerade passiert. Oh. So. Wow. Kann ich den Brunnen irgendwie kaputt machen? Nee, der verletzt mich tatsächlich nur. Der ist auch nicht irgendwie... Aber man kann ich ihn vielleicht mit so einem Kürbis irgendwie zerstören. Ich kann auch nichts angesehen. Nee, geht nicht. Aber die Straßenlaterne hier... Aua. Na gut, da muss ich jetzt erstmal in einen anderen Raum rein. Äh, mir wäre ein Raum ohne irgendwie großartig Gegner gerade mal ganz lieb. Aber jetzt nicht unbedingt ein Mokri-Raum. Wir können ja nochmal hier so ein... Oh, ich habe so viele Karten davon. Hier gibt es auf jeden Fall viel. Vielleicht sollte ich wirklich den Mokris nochmal eine Chance geben. Lichtschein. Na gut. Wirklich gute Werte hat das Ding auch nicht. Aber immerhin. Hier kriege ich ein bisschen was. Wenn es schon wieder zu viel des Guten eigentlich ist. Ja, die hätte ich alle mir noch sparen können. Aber man weiß halt vorher nie, was man da bekommt, wenn man da drauf baut. Das ist halt immer das Problem. Sora lernt Mirakel mit Makel. Beschwörungskarte, Magiekarte und Jack. Oder nein. Doch. Itemkarte, hä? Achso, das sind Bambi, Eis und Itemkarte, Beispiel. Stocke Karten nach und setze den Ladezieler zurück, doch alle werden geheilt. Ja, das ist ja alles ganz nett, aber wie gesagt, das ist alles auch irgendwie sehr... Äh, uninteressant, ehrlich gesagt, für mich. Ja komm, dann haben wir noch mal ein paar düsende Leute, also Herzlose.
Ich habe das Gefühl, dass auf einmal gar nicht mehr so viele Schwerter... Oder habe ich jetzt so viele Magiekarten irgendwie noch mit zusätzlich genommen? Ich hatte das Gefühl, dass ich sonst mal viel, viel mehr Schläge insgesamt so hatte. Oh, guck mal, die Karte habe ich zum Beispiel auch doppelt. Oh, die ist sogar dreifach. Geht ja mal gar nicht. Weg damit. Oh, guck mal, jetzt kann ich hier mal einen... Am besten den da oben. Ich glaube, der ist mit am stärksten. Oh, hoch. Ich wusste nicht, dass der so einen äh, Dingskreis hat, so einen Wirkungskreis, dieser Kürbis. Dass der auch gleich noch die ganzen Sachen in, um in der Umgebung irgendwie mit aktiviert. Friere, du Blume. Weg. Die sind furchtbar, diese Gegner hier, diese... So, schnetze die Blume, genau. Sehr gut. Ah, der Cloud, der gefällt mir schon ganz gut. Der dürfte nur noch ein Ticken stärker sein. So. Ah, Karte. Gravitas. Hm, naja. Oh, hier sind noch mehr. Globbles. Baum auch? Nee, Baum nicht. Oh nein, da war eine Karte, da war Eis. Verdammt. Ah, das war wieder zu voreilig. Wieso läuft das doch immer so gut? Ich bin hier noch so gut wie gar nicht angegriffen worden und hatte noch keinen Kartenstich. Wie viel war das? 760 bis zum nächsten. So, dann machen wir den auch gerade nochmal. Ups, den wollte ich eigentlich schlagen. So viel zu kein Kartenstich. Jetzt in dieser Runde natürlich schon wieder. Aber. Ach, nächste Stufe 95. Ach cool, dann haben wir schon die nächste Stufe verpasst. 69. Bodenlose Dunkelheit. Oh, was war das denn für eine Karte? Ein stockfinsterer Raum, in dem viele Herzlose erscheinen. Oh, der ist ja cool. Den werden wir uns einfach zusammen mal beim nächsten Mal angucken, falls es irgendwie möglich ist. Wobei. Ja, den sollte ich vielleicht jetzt noch nicht hier einsetzen, wenn ich noch nicht so hochgelevelt bin. Aber den gucke ich mir auf jeden Fall mit euch zusammen an. Der klingt nämlich echt interessant. Auch wenn es am Ende ja auch nur wieder in dem Sinne kämpfen ist. Aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, schon ganz, ganz witzig. So, jetzt will ich nur eben den Stufenanstieg mitnehmen. Ja. Gut, das haben wir. Nächste Stufe 4800 und ein paar zerquetschte. Ja, es ist dann nämlich auch sinnvoll, ähm, in diesen Leveln entsprechend mal ein paar Kämpfe auszutragen. Weil, wie gesagt, hier die... Ähm, die äh, Gegner wesentlich mehr Erfahrungspunkte bringen als halt jetzt in irgendeinem anderen Level, so wie Traverse zum Beispiel. Das hatte ich die Tage nämlich auch mal gemacht. Da bin ich nach Traverse, weil ich mir dachte, ach, vielleicht werden die mit der Zeit auch einfach dort stärker. Je mehr man einfach generell auch schon besucht hat. War allerdings leider nicht der Fall. So, dann gönnen wir uns jetzt noch mal ein paar mehr Punkte, würde ich sagen, ne? Also mal ein paar mehr Lebenspunkte, genau. Gut. 
So, und dann machen wir doch, ähm, was brauchen wir hier? Ah ja, hier geht es dann beim nächsten Mal schon weiter. Dann machen wir uns hier einen, ähm, falls ich habe, genau, eine Verschnaufpause. Ich nehme hier gerade nochmal alles mit. Na gut, die brauche ich. Nein, ich nehme nicht alles mit, weil wir haben jetzt ja relativ viel Kraft. Vor allen Dingen kann ich hier geheilt werden. Gut, dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. In Halloween Town. Noch ganz frisch hier reingestartet. Wie gesagt, ich kann sein, dass ich ähm, hier dann zwischendurch erstmal noch so, ja, so ein paar Kämpfe einfach mache auf Screen. Aber wir sehen uns dann auf jeden Fall hier beim nächsten Mal wieder, wenn die Geschichte dann weitergeht. Ich werde dann euch erzählen, was ich so für. Blödsinn gemacht habe zwischendurch. Und ja, ich danke euch erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier bei Kingdom Hearts. Bis dahin, macht's gut und ciao!